բարավ բոլորին, եթե դեռ չեք դիտել նախորդ դասերը ապա անպայման դիտեք, բաժանորդը գրվեք ալիքին, իսկ մենք անցնենք մեր HTML 7-րդ դասին։ Այս դասի ընթացքում մենք խոսելու ենք աուդիո եւ վիդեո թեգերից, թե ինչ անցնենք առաջ եւ պրակտիկորեն նայենք թե այդ ամենը ոնց է իրականացվում։ Ես արդեն ստեղծել եմ մեր lesson 7 HTML-ը եւ այստեղ դեսկտոպի վրա ունեմ վիդեո, նկար եւ աուդիո։ Շուտով կասկնենք նկարը ինչ կապ ունի վիդեոյի հետ եւ կասկնենք ոնց են վիդեոն եւ աուդիոն տեղադրում HTML-ում։ Հիմա եթե մենք բացենք այս HTML-ը բրաուզերի մեջ, կտեսնենք, որ այստեղ կա ինչ որ սենս վիդեոյի փլեր, որտեղ վիդեո չկա գոյություն չունի եւ կա աուդիո փլեր, որտեղ էլի չկա ոչ մի աուդիո, տեսնում ենք չի աշխատում։ Հիմա այս ֆայլը եկեք, բացենք Notepad++ մեջ։ Սա արդեն կարող ենք իջեցնել ներքև մեզ պետք չէ։ Եվ հիմա եկեք ծանոթանանք եւ հասկանանք թե այստեղ ինչ է գրված։ Սկզբում եկեք խոսենք վիդեոյի մասին։ Վիդեոն բնականաբար բացվում է վիդեո թեգի մեջ, վիդեոն բացվում ենք եւ այստեղ փակում ենք վիդեո թեգը։ Սրանց հետ մենք արդեն ծանոթենք վից հետ, այսքան վից է դա լայնությունը, հեյթը բարձությունը, Ctrl S։ Դա այս կնոպկաներն են, այստեղ ինչ կա, եթե մենք հիմա Ctrl S-ը հանենք, բարձր պես Ctrl X անենք, Save անենք եւ թարմացնենք բրազորը, կտեսնենք, որ կորում է այդ փլերը։ Հետ բերենք Այստեղ կա փոստեր, փոստերը դա հենց այն նկարն էր, որը ես քիչ առած ցույց տվեցի։ Ինչ է անում փոստերը? Հիմա եկեք հասկանանք։ Որովհետև եթե վիդեոն չկա ներկապային, չի գործում, բայց տեղը ցանկանում եք ինչ որ քովր դնել, հա, օրինակ ոնց է YouTube-ում վիդեոյի վրա կարում եք ինչ որ նկար դնել ձերուզածը, քլիքի դեպքում նոր վիդեոն բացվի։ Նույն ֆունկցիան էլ ենց այստեղ կատարվում, եթե վիդեոն բացակայում է կամ եթե վիդեոն կա, բայց դուք ուզում եք վիդեոյի վրա ինչ որ հակերջ նկարագրություն դնել, կարող եք փոստեր ատրիբուտի միջոցով ինչ որ նկար ավելացնել, քիչ այդ ու երբ որ մենք վիդեոն տեղադրենք, ամպայման նաև նկարը կտեղադրենք, լուփը դա երբ որ վիդեոն անընդհատ կրկնվում է, այսինքն երբ որ վիդեոն հասնում է մինչը վերջ, ինքը ստոպ չի լինում, ռիպիտ է լինում, նորից է սկսում 0-ից, հետո երբ վերջը նում է, նորից է սկսվում ուրտենց շարունակ։ Իսկ ավտոպլեյը դա երբ որ մենք մտնում ենք կայ, վիդեոն առանց մեր քլիկի, ինքը ավտոմատ միանում է։ Դե ինչ, սրանք հիմնական վիդեոյի ատրիբուտներն էին, որոնց հետ ես ցանկանում եմ ձեզ ցանոթացնել, հիմա հասկանանք ինչ է կատարվում ներսում, վիդեո թեգի ներսում։ Ինչու մենք ունենք այստեղ 3 հատ վիդեո եւ կարող ենք ավելացնել մի քանի հատ որն է դրա պատճառը հիմա եկեք հասկանանք որ մենք կան բրաուզերներ որոնք օրինակ MP4 սպորտ չեն անում չեն բացում MP4 ու նույն վիդեոյից մենք գցում ենք մի քանի օրինակով իհարկե հիմա ներկայիս բրաուզերները բոլորնել MP4 սպորտ են անում բայց կան բրաուզերներ օրինակ Internet Explorer-ը որը MP4 սպորտ չի անում ինքը սպորտ է անում WebMe կամ FLV եւ այլն այս դասի ընթացքում ես ձեզ ցույց եմ տալու միայն MP4-ը սա կարող ենք կոմենտ անել հենց MP4-ի օրինակի վրա էլ մենք կհասկանանք ոնց են վիդեոն դնում HTML դոկումենտի մեջ հետագայում եթե դուք ցանկանաք HTML դոկումենտի մեջ վիդեո տեղադրել ապա անպայման այս 3 ֆորմատով կդնեք OGV, MP4 եւ WebMe։ Ես քանի որ ներկապային չունեմ այս երկու վերսիաներով վիդեո, ես MP4-ն եմ միայն տեղադրելու։ Հիմա այստեղ հասկանանք ինչը source-ը։ Source-ը մենք անցել ենք արդեն, ինքը աղբյուր է։ SRC-ի մեջ մենք գնում ենք վիդեոյի ճանապարհը։ Բայց մի ինչ գրել է վիդեոյի ճանապարհը, եկեք մի քիչ անցնենք առաջ, խոսենք type-ի մասին։ Type-ը այստեղ պարտադիր է։ Դուք type-ով բրաուզերին ցույց եք տալիս, թե վիդեոն ինչ type է պատկանում, հա, MP4-ը եւ այլն կամ ինչ կադրով կա ունի։ Իհարկե այս ամեն ինչը դուք ինտերնետ-ը կվերցնում, դուք ձերքով չեք գրում, բոլոր վիդեոները ունեն իրենց type-ն իրենց կադրով կանելա։ Եվ այստեղ ունենք շատ հետաքրքիր comment, գրված է եթե նշված վիդեոների տեսակից ոչ մի տեսակ բրաուզերը չի բացում, նշված նկատի ունեի այս 3 վիդեոներից, ապա բրաուզերը այսպիսի տեքստ է ցույց տալիս մեր յուզերի էկրանին, համակարգ չի էկրանին որ ձեր բրաուզերը վիդեո թեգը չի ապահովում կամ անգլերենը որինակ կամ ռուսերենով եւ այստեղ կա A թեգ, A ընդամեր լինքերի թեգներ, որի մեջ մենք դնում ենք վիդեոն եւ մեր յուզերին առաջարկում ենք որպեսի նա վիդեոն ներբերնի եւ իր համակարգի մեջ նայի։ Բնականաբար մենք այստեղ նաեւ կարող ենք ավելացնել Մենք այստեղ ինչ մեսիջ գրենք, դա յուզերը տեսնելու է բնականաբար, եւ քանի որ իր բրաուզերը սպորտ չի անում վիդեոն, մենք իրեն առաջարկում ենք ներբերնել վիդեոն։ Հիմա արդեն եկավ ժամանակը, որպեսի վիդեոն տեղադրենք HTML-ի մեջ։ Բացում ենք մեր HTML ֆոլդերը եւ HTML ֆոլդերի մեջ բացում ենք վիդեո անունով ֆոլդեր։ Իդեպ ասեմ, որ անունը պարտադիր չի, 
Ես պարզապես վիդեո եմ հիշտ գրում և մեր վիդեո իմ աշկցում ենք example get mp4-սը, շատ լավ իմա այստեղ թարմաստենք տեսնենք, որ ոչ մի փոխողություն չկա, որտև մենք կոդով դեր չենք ստացել և իմա փորձենք ստանալ այդ վիդեոն, մենք կարող ենք պլե անել նրա վրա և նայել, կարող ենք ձայնը կարգավորել, կարող անում ենք անձայն ռեջիմի վրա դնել, կարող անում ենք նրան բացել ողջ բրավոզարի պատուանով և իհարկե եթե բրավոզարը թույլ է տալիս, կաղ ենք մենք այսպիսի վիճակ ստեղծել, որպեսի մենք վիդյոն նայնք այն տեղ, որտեղ մեզ հարմար է, իհարկե սա արդեն բրավոզարից � Եվ տեստում ենք, որ հասնելով վերջն ինքը պարզապես կանգնում է և չի կրկնվում։ Եթե մենք լուպը վերադարձնում ենք, թարմեցնում ենք մեր բրավոզարը, տեստում ենք, որ երբ որ մեր վիդյան հասնում է տասնում ենք վարկյանին, թե կուզ լոկալ սերվեր լինի կամ թե կուզ ինչ-որ պատրստի հոսնիք, այդ ժամանակ ավտպլ է բնականաբար աշխատում է։ Հիմա հասկանանք ինչի այս տեկստը չի երևում էկրանի վրա ոչ մի տեղ։ Հեստում ենք այս տեկստը չկա ինչի համար է պոստերը նախատեսված շատ լավ, հիմա հիշում ենք, որ մեր վիդյոյի նկարը այսպիսին է, այթե մենք ռեվրեշ անենք մեր բրազորը, տեստում ենք, որ այստեղ ինչ-որ կարմիր վոնը պարզապես, մենք չնք ծանկանում, որ մեր վիդյոյի կավր վոտոն լինի կարմիր նկար, մենք ծանկանում ենք, որ մեր ուզած նկար է լինի, շատ լավ, մենք սարգում ենք նկարը, կամ ինչ-որ մի տեղից ներբերնում ենք, աունը դնում ենք ինչ ուզում ենք, ես դրլ եմ պոստր պարզապես, և այս նկարը դնում ենք մեր վիդյոյի կավր, այստեղ գրում ենք վիդյո, մեր վոլդրի անն է, դնում ենք սլեշ, որպեսի մուտք կործենք այդ վոլդր, և գրում ենք պոստեր մեր նկարի անն է, և պարզապես ջուպեք, սեև ենք անում և թարմեստում ենք բրավոզարը, տեստում ենք, որ կարմիր վոնի տեղը եկավ այս նկարը, թե ինչ, այս դասի ինթասկում ես այսքան նեին ախատասել վիդյո թեգի համար, բնականաբար պրակցիկայի ինթասկում մենք ավելի մանամաս ենք ուսում նասիրենք, իսկ իմա անստենք արդեն աղուդյո թեգին։ Աղուդյո թեգը վիդյո թեգի հետ շատ նմանություններ ունի, տեստում ենք այստեղ մենք նույնպես նշել ենք աղուդյոյի մի քանի տարբրակներ, որ եթե բրավոզարը չի կարող անում գտնի այն տարբրակը, որ այն թայպը ավելի կոնգրետ որը Սա արդենք աղ ենք պակել մեզ էլ պետք չէ և այստեղ գրում ենք ճանապարը։ Դերը թայպը արդեն դիվոլտ տված է, թարմացնենք, ուշադություն դարձեք, որ այստեղ ինքի մը դիզայբլ վիճակում է, այսքեն կնոբկաները չեն աշխատում, սա պարզապես անջատված պլեր է, թե սմը թարմացնեմ, տեստում ենք, որ այստեղ հայտնվեց մեր մյուզիքի � կոպի ենք անում, դնում ենք այստեղ, վիդյոյի պարագայում, բնականամր վիդյոյի լինքն ենք կոպի անում, իսկ աղոդյոյի պարագայում, բնականամբար աղոդյոն ենք կոպի անում և դնում, այստեղի նամակ ինչ ծանկանում ենք կաղ դուք կարող ահունեք ինչ-որ վիդյո, որը ծանկանում եք մի այն ձեր կայքում լինի, դուք կարող եք այդ վիդյոյի ներբերնումը անջատել, որպեսի նենք չկարող անեն այս վիդյոն, սեիվ անեն ինչ-որ մի տեղ գողանան և այլ են 
դուք կարող եք ներբերնումը լրի վարքելել, որ ոչ մոտ չկարող է ներբերնի։ Դա արդեն արվում է բեքի մակարդակով բնական է, բար ոչ թե ֆրոնտի մակարդակով, բայց միակ պլուսը հենց սա է։ Դե ինչի մա խոսենք բացասական կողմերից, ամենա հաճախ հանդիպող խնդրի հետ, դա վիդեոյի եւ աուդիոյի ծանրությունն է, քանի մեգաբայթն է կշռում կամ քանի գիգաբայթ։ Հիմա պատկերացրենք, որ Skyki պատվիատուն վերցրել է հոստինգ, որի ընդհանուր ծավալը կազմում է 1 գիգաբայթ, եւ ինքը ցանկանում է 800 մեգաբայթանոց, որովից է վիդեո ներբերնել իր հոստինգի մեջ։ Բնական է բար ընդհանուր Skyki հոստինգի 80 տոկոսը կզբաղեցվի։ Այսինքն ո՞ն է սրա ալենտրանկային տարբերակը, որը շատ հաճախ կիարվում է բոլոր Skykերում, ինչքան որ հանդիպել ենք Yerke batsi ayn kaykerum voronts limite ansamana pake ha ichkan uzan karog en letsnel irenk vertsnum en video youtube its askan video ner bernum en youtube kan vorovits e ayl hartak yev aytegits parzapes linkov stanum en kaykum vorn e dra drakan kogma video irakanum linum e zer kaykum bats teh chis bagatsnum askan da vonts e linum video linum e youtube kam mek ayl hartaki hostingi vra Բայց դուք ստանում եք ձեր կայքում, որը կարող է զբաղեցնել մաքսիմում 2-3 կիլոբայթ։ Նույնել աուդիոյի մասով կարող եմ ասել, կարող է աուդիոն լինել օրինակ 30 ռոպեանոց շատ երկար ու շատ որակով ինչ որ մյուզիկ, որը կշռում է մոտ 60 մեգաբայթ։ Բնական նմբար դա շատ ծանր է հոստինգի համար, եւ կայքը բացելու ընթացքում է ծանրություն առաջացնելու եւ հոստինգի վրա է ծանրություն առաջացնելու, դա կարող է պարզապես ներբերնել SoundCloud օրինակի համար եւ նույն որակով ստանալ կայքում։ Դե ինչ, այսպիսով մենք ծանոթացանք վիդեո եւ աուդիո թեգերի հետ։ Մենք պրակտիկորեն եւ վիդեո ներբերնեցինք մեր HTML դոկումենտի մեջ եւ աուդիո ներբերնեցինք, խոսեցինք նրանց եւ դրական եւ բացասական կողմերի մասին, խոսեցինք ինչպես կարող ենք մեր յուզերին ցույց տալ, որ իր բրաուզերը սպորտ չի անում այս թեգը եւ ինչպես կարող ենք նրան օգնել, որպես նա ներբերնի այդ վիդեոն կամ այս աուդիոն եւ լսի կամ դիտի եւ իհարկե սովորեցինք այն ալտերնատիվ մեթոդները որոնք կարող ենք կիրառել հին բրաուզերների դեպքում դրանք այս կոմենտի մեջի վերցրած դնեն բայց իհարկե ոչ միայն սրանք են կարող եք համացանցով գտնել եւ նա էլ որ բրաուզերը կոնկրետ որ թայփն է սփորթանում եւ հենց այդ բրաուզերի համար էլ օգտագործել դե ինչ այս դասի համար այս քանը շնորհակալություն դասը դիտելու համար եթե հարցեր կառաջանան խնդրեմ կարող եք գրել վիդեոյի մեկնաբանությունների մեջ այս բոլորի հարցերին պատասխանեմ Եթե դասը ձեզ դուր եկավ պարզապես սեղմ եք լայք եւ կիսվեք ձեր ընկերների հետ, չենք մոռանում բաժանորդը գրվել ալիքին։ Դե ինչ, այսպես այսքանը շնորհակալություն դասը դիտելու համար, մի շնորհ հանդիպում, հաջողություն։